Bu videoda birinci dereceden doğrusal denklemleri işleyeceğiz. Konuyu birkaç problem üzerinden anlamaya çalışalım. Diyelim ki denklemimiz 5x eşittir 20 olsun. 5'i biraz büyük yazdık galiba. Burada bize bir şeyin 5 katının 20 olduğu söyleniyor. Aslında o şey yerine soru işareti de koyabilirsiniz ama biz 5 katı 20 olan o şeye x dedik. Çünkü matematikte bilinmeyenler için genelde x kullanılıyor. Bu arada bir sayının yanına bir değişken koymak, değişkenle o sayıyı çarpmak demektir. Buradaki değişkenimiz de x. 5x, 5 çarpı x. Evet artık 5x'in 20 olduğunu anladık. Peki neyin 5 katı 20'dir? Çok basit. Cevabı çoğunuz buldu değil mi? Cevap 4. 4'ün 5 katı 20'ye eşittir. Peki, şimdi denklemi tekrar yazalım. 5x eşittir 20. Bu soruyu çözerken genel itibariyle birbirine benzeyen iki farklı yol izleyebiliriz. Birincisi eşitliğin her iki tarafını da 5'e bölmek. Burada 5'ler birbirini götüreceği için denklemin sol tarafında sadece x kalır. Sağ taraf ise 20 bölü 5. Yani 4 olur. Evet, soruyu çözmüş olduk. Diğer bir yol ise, soruyu çözmenin diğer bir yolu ise, 5x 20'ye eşitse, x kaçtır diye düşünmek. Eğer 5x eşittir 20 diyorsak, denklemin her iki tarafını 5'e bölmek yerine, her iki tarafı 1 bölü 5 ile çarpabiliriz. Aslında biliyorsunuz, 1 bölü 5 ile çarpmak demek, 5'e bölmek demek. Aynı şey. Her iki şekilde de aynı sonucu buluruz. 1 bölü 5 çarpı 5, 1 eder. O zaman sol tarafta sadece x kaldı, o da 20 çarpı 1 bölü 5'e, yani 4'e eşit olmalı. Evet, bir soru daha çözelim ki pekişsin, daha iyi anlayalım. Eksi 3 bölü 4 çarpı x, 10 bölü 13'e eşit olsun. 10 bölü 13, bu biraz daha zor bir soru. Bu soruyu akıldan yapamam. Bir sayıyı ne dedik? Bir sayıyı ne diyoruz? Eksi 3 bölü 4 ile çarpınca 10 bölü 13 oluyormuş. Evet, hemen işlemlere başlayalım. Aslında yine aynı şeyi yapacağız. İlk amacımız x'i yalnız bırakmak. x'i yalnız bırakmak demek, x'in başındaki sayıyı, başındaki kat sayıyı 1 yapmak demek. Bu yüzden ilk olarak x'in kat sayısına bakalım. Kat sayı neydi? x'in önündeki sayıydı. Daha sonra da bu sayının çarpmaya göre tersini bulmalıyız. Çünkü kat sayı çarpmaya göre tersiyle çarparsak 1 olur ve geriye 1 x kalır. Yani x kalır. Bizim sorumuzda da x'in kat sayısı eksi 3 bölü 4. Peki, eksi 3 bölü 4'ün çarpma işlemine göre tersi nedir? Cevap, eksi 4 bölü 3. Değil mi? Bu arada buradaki noktayı çarpma işlemini belirtmek için kullanıyoruz. Alıştığımız çarpı işaretinin yerine nokta yazıyoruz. Çünkü çarpım işaretiyle x harfi karışabilir. Karıştırmamak için nokta koyduk. Soruya geri dönersek. Denklemin sol tarafına eksi 4 bölü 3 ile çarptık. Eşitliği bozmamak için ne yapacağız? Denklemin sağ tarafında eksi 4 bölü 3 ile çarpmalıyız. Denklemin sol tarafında eksi 4 bölü 3 ve eksi 3 bölü 4 birbirine götürdü. Geriye x kaldı. Sol tarafta sadece x kaldı. O zaman neymiş? x eksi 4 bölü 3 çarpı 10 bölü 13 e eşitmiş. Eksi 4 çarpı 10 eksi 40 etti. 13 çarpı 3 ise 39. Sonuç x eşittir, eksi 40 bölü 39. Ben sonuçlar bileşik kesir olduğunda böylece bırakmayı tercih ediyorum ama isterseniz tam sayılı kesir olarak da yazabilirsiniz. O halde kesrimiz, eksi 1 tam, eksi 1 tam, 1 bölü 39 oldu. Evet, doğru olduğundan emin olmak için şimdi de sağlamasını yapalım. Orijinal denklemimiz neydi? Eksi 3 bölü 4 x eşittir 10 bölü 13 şeklindeydi. Şimdi bu denklemde eksi 40 bölü 39'u x'in yerine koyup denklemi sağlıyor mu bakalım. Eksi 3 bölü 4 çarpı 40 bölü 39. 40 ile 4 arasında ve 39 ile 3 arasında sadeleştirme yapabiliriz. 40 bölü 4 10 etti. 39 bölü 3 ise 13. Evet cevabımız doğruymuş. Denklemin iki tarafı da birbirine eşit. Bulduğumuz değer denklem sağladığına göre cevabımız doğru. Evet, son bir problem daha çözelim. Son bir problem daha. Eksi 5x bölü 6, 7 bölü 8'e eşitse x nedir? 
Evet, isterseniz yine burada videoyu durdurup kendiniz bir deneyin. Yine aynı şeyi yapacağız. Eksi 5 bölü 6'nın, eksi 5 bölü 6'nın çarpma işlemine göre tersi nedir? Eksi 6 bölü 5'tir. O zaman sol tarafı eksi 6 bölü 5 ile çarparsak, eşitlik bozulmasın diye sağ tarafı da çarpmamız gerekir. Sol tarafta katsayılar birbirine götürdü. Elimizde yalnızca x kaldı. Sağ tarafta ne oldu? 6 ile 8'i 2 ile sadeleştirebiliriz. 6 bölü 2 eşittir 3. Başındaki eksiyi de unutmayalım tabii. 8 bölü 2 de 4'e eşittir. 7 çarpı eksi 3, eksi 21. Bölü 20 dersek, cevap eksi 21 bölü 20 olur. Evet, bir işlem hatası yapmadıysak sonuç doğru olmalı. Evet, hemen sağlamasını yapalım. Bakalım, eksi 5 bölü 6 çarpı eksi 21 bölü 20 kaça eşitmiş? Bunları 5 ile sadeleştirirsek, burada 1, burada ise 4 kalır. 6 ile 21'i sadeleştirirsek, 3 ile sadeleştirebiliriz. Payda 7, payda da ise 2 kaldı. Eksi çarpı eksi artı eder. O zaman burası 7, 2 kere 4, 8. Evet, bu da bize sonucun doğru olduğunu söylüyor. Şahane.